队长。快去！行动的时候，紧跟在我的身后，千万别跑散了。到时候，我师傅会掩护咱们。手榴弹准备好了吗？怎么了你？这是你师傅的命令，他让咱们从弗兰克走城南，让共产党送棺材出城西。棺材里是什么？是炸药。说你和那些共产党待的时间太久，怕你感情用事。你送他从南门走，那你呢，队长？我不能看着他们送死。队长，队长。放下，陆梅，听我解释。陆梅，听我解释。高学长，我们的合作已经结束了，你的任务也已经完成了。回去吧，龙梅，听我说一句话，就一句话，想说什么就说吧。这件事情从头到尾全是我师傅安排的，我是真不知道。师傅，谁是你师傅？我这次行动的上级。看来在你上级的眼里，我们这些共产党员就应该作为炮灰，对吗？龙梅，我可没这么想。我们已经做了我们该做的。从此之后，与你们再无瓜葛。除了抗日，我们走的并不是一条路。
女人呢？高先生，请回吧。丁丁，宋哥，姓高的，少废话，走，走队长，我们中了渡边那老狐狸的埋伏，弗兰克让他们给抓了。我是在你师傅狐狸的掩护下才逃出来的。快去！快把人扶到屋里去。启动，没有钱还怎么打仗？没有钱不一定不能打仗。你这么去也救不了弗兰克，救不了也要求。你一个人救不了，只有我们一起合作，才有可能完成这个任务。你还肯帮我？我是不想让美云和小张的血都白流。
。纪文长，他怎么样？他什么也不吃，什么也不喝，问他什么也不回答，总是在祷告。嗯，把门打开。哎。弗兰克，我们又见面了。你们西方人就是这样，一面干着坏事，一面又向上帝祷告，然后再自己原谅自己，好事都让你们占了。说说吧，他们为什么千里迢迢的跑到这里来救你？现在世界到处都在战争，上帝很忙，没有时间降临到这个房间来拯救你。唯一能够拯救你的是我。忍住，饶恕这世界一切的罪人吧。机关长，什么事情？机关长阁下，秋子小姐在行动中阵亡了。我知道。我面前，我知道该怎么做。怎么了，少爷？强老婆牺牲了你是在找我吗？你别忘了，你是我教出来的。为什么这么做？为什么？兵不厌诈，为了完成任务，就应该不择手段。你忘了我从前是怎么教你的？嗯？我看你对这个女工党有好感，你不是已经被她赤化了吧？师傅，他们是帮助我们完成任务的。你要永远记住。党国的利益高于一切，否则你就别再叫我师傅。我们一定要把弗兰克救出来。我会把他救出来，不过得听我的。翅膀硬了，开始对师傅指手画脚了。你要不答应，我就退出行动。在这儿等我。是。你们两个去接杯。哎。赵会长，今天你约我来又是为了什么？我有一个非常重要的消息，我想渡边机关长一定非常感兴趣。啊，说说看。说说。渡边机关长不会连规矩都不懂吧？啊，张会长今天是带着条件来的。没错，以后从东南亚船运到上海的烟土，在送往内地的时候，希望你的宪兵队网开一面。张会长还真成了青帮的老大了，难道不是吗？在其位谋其政。再说了，下面那么多张嘴等着吃饭，我可不想像王主任那样，什么都没捞着，就不明不白的被人毒死了。嗯，好。你的条件，我可以考虑，但是要看你的消息是不是真的有价值。重庆和共产党一直想把弗兰克从日战区救出去，你知道是为什么？你知道弗兰克的作用？那这么说，我提的条件，您是答应了？我说过了，只要你的消息准确，我说到做到。好，爽快
。美国呢，把租界的一部分税收放到了瑞士银行，作为圆滑的战争款项。而 Frank 呢，就是这个款项的代理人。也就是说，瑞士银行只认 Frank， 如果 Frank 不去，就不能启动这笔款项，而永远冻结在银行。除非，除非什么？除非 Frank 死了。由他的继承人去才能解冻这笔款项。难怪重庆方面和共产党不惜血本的要救走弗兰克。看在朋友的面子上，我再免费告诉你一个消息吧。请讲。美国的飞虎队空军马上就要空袭你的司令部。哦。如果炸死弗兰克，他们就可以直接从美国带着他的儿子去瑞士，解冻这笔款项。赵会长。你的消息是从哪条渠道过来的，季馆长？我要是把渠道告诉你，我以后拿什么跟你提条件？行了，我告辞了，信不信由你，我等待你的答复。赵会长，我在福满楼备了一桌酒菜，我们边吃边聊吧。季馆长，我不是跟你说过吗？我可不想像王主任那样死的不明不白。三幺拿来。报告，鱼刺从上海来电。立刻通知，在江浙一带执勤的飞虎队，途经上海的时候，给日本的宪兵司令部投下两个炸弹，支援我们前线的工作。是。我听说美国人轰炸的时候，渡边机关长就在煤气罐里。看来您是没有相信我的情报。看来你提供的情报很准确。我还想知道他们下一步有什么行动。您真把我当神仙了。他们下一步什么情况，我不清楚。但是我可以告诉你，绝对不能让弗兰克死，而且必须把他转移到一个安全的地方。哦。转移到一个安全的地方，你认为转移到哪里比较好呢？这个忙我可以帮你，我负责帮你找一个安全的地方啊。嗯，很好，告辞了。那我就不远送了。少爷，怎么样？渡边那个老东西上当了，他打算把弗兰克送到我们的地盘上，真是太好了。这样的话，咱们就能把弗兰克抢出来了。渡边这老狐狸，也有打盹的时候。赵会长，这就是安置弗兰克的好地方。没错，渡边机关长。渡边机关长临时有要事，委托我来
，把弗兰克交给你。公子，你真以为我渡边一郎是傻子，那么轻易的就轻信你的话吗？如果你现在把那几个共产党和军统特工藏在什么地方告诉我，我可以考虑饶你一命。渡边，今天我没打算活着出去，共产党和军统特工在哪儿我知道。我不会告诉你。渡辺艦長の命令だ。フランクを秘密な安全な場所に捨て、国民党と軍艦の強奪を防ぐんだ。命令を執行しろ。はい。我唯一可以告诉你这个老王八蛋的就是。你的骨灰绝对回不了日本。你们这两个执迷不悟的家伙，我成全你们。在这赎罪，来不及了，快走！要走你们走，要走你们走，要走你们走，我要赎罪。慢点，起来！我不走，我要赎罪。我觉得没有那么简单。万一渡边识破了你们的计划，将计就计，那你们就太危险了。要想救出弗兰克，我们就只能这么做。放心吧，我会有所准备。少爷，我不能再照顾你了。你还叫我少爷，下辈子你还是我哥。三哥，其实你笑挺好看。
。梅姐，他们怎么还没出来啊？别急，再等等。开我！我要赎罪！放开我！小刚，多一个人杀我，是跟小刚的后果是没用的。我要赎罪！不会的，你坚持住啊！不会的，不会的。铁牛，铁牛，铁牛，下去，你开车送他们先走，日本人很快就会追上来，我留下来阻击他们。队长，让我留下。少废话，你一个人不行。听我一次，行不行？我现在才明白，只有你们，才是真正的为了这个国家，为了这个民族。现在不是说这个的时候。现在不说。以后就没机会了。当年，我的双手沾满了共产党人的鲜血。你们为了抗战，不计前嫌的帮助我，我很后悔。我希望归党，能原谅我当年做过的事情。我们也希望原谅我。是，你就不该回来。我不能眼睁睁的看着他们去送死。别忘了自己的身份，你是军统高级特工，为了达到目的，可以不择手段，即便是牺牲自己最亲近的人。看来你已经爱上他了，你被赤化了。开枪吧，死在你手里，我高兴
边，消灭他们副编辑馆长，你不认识我了？你是谁呀、啊？你说的话我听不懂，我不认识你啊。虽然我们没有见过面，但我们已经打过很多次交道。您在报纸上的照片和言辞，我也已经拜读过很多次。你就是那个四美小队的女队长。你的双手沾满了中国人的鲜血。你以为你能逃得过制裁吗？你想怎么样？今天我再给你一次机会，这是我们两个之间的对决，而且只有一个人能离开这儿。想跟我决斗？
这就是我的全部精力。真想不到啊，你再也不是那个懵懂的女大学生了，你现在是一名坚强的女战士。你以前不是常跟我说吗？环境和遭遇是会改变一个人。你呢？这么多年，你干什么去了？当年我受伤被捕以后，国民党特务要押送我去南京接受审问，我趁他们不注意啊，我跳车逃跑了。后来呢，遇到一个咱们同志，他让交通员。安排我去了香港，我呀就在香港一直从事地下工作，直到抗战争爆发，组织上呢又派我去了马来西亚参加抗日义勇军，直到抗战胜利我才回来的。那你的情况，组织上为什么一直都没有告诉我？哦，我的情况组织上也不了解。当年送我去香港的同志啊，没多久就牺牲了。哦对，香港的组织上了解我的情况，这次派我回来啊，一呢。是恢复我的身份，二啊，就是让我来请示组织如何在香港展开地下工作。是这样。哎，对了，那天你为什么不直接用枪把渡边的家伙给毙了？战争已经结束了，渡边受到的应该是审判，而我能亲手杀死他的唯一理由，就是他还在负隅顽抗。真想不到，你的原则性还是那么强。你是怎么找到我的呀？我向组织报道以后呢，我就四处打听你的情况。后来我知道你是在华东局的机要室工作，我就赶过来找你了。真巧，多亏你了。龙梅，这么些年，你还在想着我吗？你说呢？热情很高啊！跑到根据地啊，我们这些常年搞地下工作的，才真正感觉像是回了家。是啊，抗战胜利之后，蒋介石一直在策划内战，所以我们必须要提前做好准备。是，二七年我们就吃了亏，同样错误不能再犯。陆主任，这就是我们未来的姐夫吧？胡说什么？你就别瞒着了，我们早就听政委说了。姐夫，我还听说你的军事素质特别过硬，今天啊，战士们都在这儿打靶，你给我们露一手，让大家开开眼界。不行不行，我这两下是不行啊！<笑>您就别谦虚了，夏芳，要么就露两手吧，不然他们没完。好吧，那我就班门弄斧吧。战士们，咱们的姐夫要给咱们露一手，让大家开开眼界，大家鼓掌。好，好。来，来把枪。有短的吗？来把手枪。来，姐夫。来个弹夹。
。冬梅，你回来了。你怎么在这儿？我知道你最近工作忙，所以呢，我到食堂啊，打了几个你爱吃的菜给你送过来。你吃了吗？我为了老婆，为张嘴啊，我敢先吃的啊。那一起吃吧。好，来。都是你爱吃的。目睹了高阳与夏风二人如出一辙的高超设计技巧，陆梅便更加坚定了对夏风身份的怀疑。然而，面对自己昔日的未婚夫，陆梅究竟会如何抉择？革命事业，我这心里边真不是滋味。你别急，像你这样的老干部，组织上一定会妥善安排的。是啊，我相信组织。可是我老这么等着，我心里这，我心里着急呀、啊。情况大家都清楚了。总而言之，对这次国民党进攻解放区，我们还是用老办法，集中优势兵力，分割包围，狠狠打击他们的嚣张气焰。每位同志的分工，大家都明白了吗？明白了，明白。好，散会。陆美同志，你等着。这是我们这次兵力部署的计划书，属于绝密。你是机要处的主任，你要好好保管。是。
报告。进来。陆美同志，什么事儿？我。我想申请调一批资料。由于当年迪特的破坏，各种档案记录已经残缺不全，难以进行修复查询了。即使香港那边的同志给了反馈，有价值的信息也不会多。对了，忘了告诉你一个好消息。什么好消息？今天政委和我说，你们之前这些在香港做地下工作的老同志的档案资料，月底前就能调回来。核查之后，会根据工作表现向军委做推荐。也就是说，你很有可能调到军委去工作。怎么了？这么好的事儿，你不高兴啊？啊，哎呀，这对我来说还真算不上什么好消息。为什么呢？我要真的调到军委工作，我就不能陪你了之前这些在香港做地下工作的老同志的档案资料，月底前就能调回来。这个人叫高阳，曾经是我小分队的一员。这次军委领导和总政治部领导都会来，和我们一起为下一步华北地区的作战。制定计划。虽然我们根据地已经巩固了势力，秩序良好，但是安全工作容不得半点的马虎。中央派来这么重要的领导，是对我们根据地的肯定和信任。明白，保证完成好任务。为了保密，车队进来的路线在大会前二十四小时才能由军委电报传达给咱们根据地。你要提前做好周边的准备工作。这次迎接领导的专项任务，你可以随意指派人手，具体步骤也由你来制定。是，政委，我想选调一个人做我的助手。谁？夏风。报告。进来。你喊什么报告啊？我现在是你助理了，当然喊报告了，对吧，陆主任？这边坐吧。哎，好。怎么了，陆？我怀疑，我们的根据地里有敌人的眼线。你怀疑根据地有内奸？你的依据是什么？没有依据，直觉吧。这次军委领导的安全事关重大，所以这次迎接工作，我让政委来调你协助我。因为我不想用平时课室里的人。哦，原来是这样。我知道，也许我的这种怀疑没有什么必要，但是我冒不起这个险。你的这种警惕性是对的。我是不是压力太大了呀？最近我老是胡思乱想的。
，就是压力太大，疑神疑鬼的。没关系，有我呢啊！你一定要协助我，完成好这次任务。你放心吧，啊！报告，陆主任，政委，请您过去。好，我去一趟。后天就到，具体路线呢？现在还不能确定，线路图我就只会在后天黎明前交给你。这是台湾的根据地，我们应聘显然是不明智的。我看呢，我们只能在他们车队经过的线路上，事先埋好地雷。这次我给你们二行动，那你不就暴露了吗？他们正在调阅香港地下党的档案资料，资料与倒必暴露无疑。所以这次。只能就此一搏了，让你办的事办了没？这是美国情报部门最新研制出的药剂，只要一针，无论意志多强的人，都没办法再保守秘密。麻烦您登记一下啊！是这样的，明天军委领导要过来，所以从今天早上开始，所有进出营地的人都要登记签字。哦，小王，你忘了，教书的人是有行动保密特权的，他们是可以不签字的。哦，对对对对对，您不用签字。都不好，要不我陪你出去走走啊？好啊，我也正好有事儿和你商量。进来，同志们都出发了吗？按照您昨天晚上的指示，同志们天还没亮就已经出发了，现在已经到丹霞沟了。好。对了，政委，我刚刚去找陆主任汇报情况，陆主任不在办公室。如果我的怀疑是真的，明天将是他最后的机会。如果明天没有事情发生。你还会坚持你的怀疑？也许会，也许不会。迎接领导的事儿重要，总之要做到万无一失。是。你昨晚偷走的那条路线是假的，你们的地雷永远都不会响的。你是从什么时候开始怀疑我的？在我还没有见到你的时候
，高阳身上有太多你的影子。当年朱雷同志说的那个内奸，其实也是你。就是你，你这个叛徒。内奸？别说的那么难听，从一开始啊，我就是军统的。我二七年就开始在你们工党内部潜伏，我是个特工当年高阳那个神秘的师傅就是你，老师。你一直都隐藏在暗处，在我们周围。你通知共产党了吗？放心吧，明天一早，我亲自带着棺材去他们的联络站找他们。计划有变，你把棺材送到他们联络处，让他们。护送弗兰克出城。小心战斗！打！是你们的人被我们消灭了，于此彻底没戏唱。看来这次是要栽在我未婚妻的身上了。原来一直都在骗我。我投降，活着比死了好啊。什么也别想从我这儿得到。